sobrevivieron al Cañón Miles, pero aún les quedan otros 708 kilómetros para llegar a Dawson City y a los yacimientos de oro del Klondike. La civilización, amigos, la primera que vemos en mucho tiempo. ¡Civilización! En Whitehorse, el río está bloqueado por una moderna represa hidroeléctrica. Habrá que mover el cu para cruzar rápido esta cosa, ¿no? Sí. Ahora el grupo deberá cargar las canoas y todos sus equipos unos 800 metros alrededor de la represa hasta el siguiente tramo del río. Bien, tendremos que empezar a cargar cosas, Qué ¿no? divertido. Ahí lleva la vieja vela. Pero justo al empezar a cargar lo primero, Rick. el equipo de apoyo hace una intervención médica. Me temo que tendremos que llevarte al hospital para que te examinen el pie, amigo. ¿Es una broma? No. Oh, mierda. Al no tratarse en territorio salvaje, la cortada con el hacha podría ocasionarle a Rick una septicemia y un colapso orgánico en apenas 24 horas. Estamos tratando de llegar a Dawson donde hay oro que encontrar y... No sé, yo me lo envolvería con cinta adhesiva y me iría, pero... Me están obligando. Visitar la ciudad, el lugar donde nació Carla, no era parte del plan. Pero con Rick recluido en el hospital, Parker decide que ya es hora de disfrutar de un merecido descanso y relajación. Por precisión histórica, habríamos ido al bar en la tienda de campaña, a sí. comer cerdo salado y beber un montón de mal whisky. Pero como los tiempos han cambiado, tendremos que ir a bebernos una cerveza y sí, a comer pizza. En el año 1897, florecían las aldeas por el auge del oro a lo largo del camino al norte y hacia los yacimientos. Aquí, los buscadores gastaban pequeñas fortunas en comida, whisky y mujeres. El abuelo pionero de Donald Trump comenzó la fortuna familiar justo aquí. ¡Sí! Finaliza el tratamiento de Rick y es hora de festejar como los pioneros. Una familia que come unida, permanece unida. Tenemos que ir a comprar cerdo y frijoles. Toma una de las pizzas con peperoni y salchichas y ponla encima de otra. Sí, sí. claro. Enseguida voy. No, hablo en serio. <risa> Tranquilo. Nos comeremos así. Podemos hacerlo. No. ¿Dónde está la cerveza? Porque lleguemos a Whitehorse. Y por nuestra salud. Y por el mal whisky que pudimos estar bebiendo hace 120 años. Y por el mal cerdo salado. Vamos a volver a nuestro campamento. No vinimos a quedarnos. Vamos. Me apaga esto. Adiós. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué aún sigue encendida? Porque aún no la he apagado, por eso. Es fácil. James, esta es tu decisión. No es mi decisión en lo ¿Sí? absoluto. No. Casi logramos apegarnos con precisión a la historia. Muy bien, vámonos. ¿A qué hora nos vemos en la mañana? A las 8. 8 de la mañana. A las 8 en punto. aquí a las 7.30, tenía café y desayuno para todos. Y llego aquí a oscuras con mi linterna y no veo a nadie. <risa> Tenemos canoas para desplazarnos. Tenemos canoas para desplazarnos, es una gran verdad. No creo que mañana rememos mucho. Pero tenemos que llegar al lago de la Barge. ¡Rignes! Estoy levantado. <risa> Aún nos queda un camino muy, muy largo. Tendremos que alistarnos, empezar a avanzar rápido y dejar todo esto atrás. Me llamo Rignés y me gusta parrandear. Y no me arrepiento. 
James es muy sensible en cuanto al espíritu en todo esto y todas esas cosas, así que puede estar molesto porque anoche dormimos en un hotel, pero yo no lo estoy. ¿Qué pasó? Nos emborrachamos. ¿Alguien se peleó o algo así? No. ¿Se acostaron con alguien? No. ¿Qué? No. ¿Y tú? Sí. <risa> Compré algunos antibióticos para mi pie y tuve una resaca. ¿Será seguro separar los botes? Tal vez sea un poco menos seguro, pero hay que aumentar la velocidad, no sé. ¿cierto? Sí, nos quedan muchos kilómetros ahí. Luego de su parada no programada en Whitehorse, el grupo ha perdido un tiempo precioso. Tienen otros 708 kilómetros que remar y la temperatura desciende rápidamente. 